आरे फाउंडेशन आज समाजातील गरजू लोकांच्या आयुष्यात एक अनोखा आशेचा किरण बनून काम करीत आहे थोडे थोडे करत आज सतरा देशात आरे फाउंडेशन चे काम वाढतच चालले आहे जगाच्या कानाकोपऱ्यात काम करत असलेली ही सामाजिक संस्था एक सुंदर आनंदी पर्यावरण विणत चालली आहे देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हातही घ्यावे चला तर मग आपण सगळे मिळून एक समृद्ध जग हे स्वप्न साकार करूया नमस्कार वंदे मातरम रिझवान अदात या फाउंडेशन प्रेझेंट आणि समृद्धी सिनेवल प्रस्तुत दरियल हिरो कथा समृद्धीच्या या कार्यक्रमात आपलं सहर्ष स्वागत आहे दुभुंगून जाता जाता मी अभंग झालो चिरा चिरा जुळला माझा आत दंग झालो चल जुनेच सलता सलता सुखावून गेलो आणि कशी कथा सरता सरता पूर्वरंग झालो किरण एक धरुनी हाती मी पुढे निघालो अन असाच वणवणताना मी मला मिळालो दुभंगून जाता जाता मी अभंग झालो ह्या ओळींच्या सारखंच आजचं आपलं व्यक्तिमत्व आहे सुरेश भटांच्या या सुंदर ओळींमध्ये कुठेतरी त्यांचं आयुष्य दडलंय जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण बोलूया आजच्या द रिअल हिरो श्री विजय फळणीकर यांनी श्री विजय राऊत जी आहेत आणि खूप सुंदर आर्टिस्ट आहे तुमचं तुमच्या विचारांचं त्याच्याशी काहीतरी जुळून आलेलं हे असे रंगांचं पेंटिंग त्या कॅनव्हसवर उतरणार आहे त्याच्यावर तुमचा एक संदेश आमच्या या मुलांना तुम्ही नक्की द्या कारण हा जो संघर्ष आहे हा कुठेतरी कॅरी ऑन झाला पाहिजे दुसऱ्यांसाठी थोडस जाऊया बालपणापासून कारण माणूस एकदम हे सगळं करू शकत नाही करत नाही काही वेळेला त्याच्या स्वतःचा संघर्ष असतो आपोआपच माथी आलेला परिस्थिती असते किंवा मग त्याने ठरवलेलं असत पण तुमच्या बाबतीत काय आहे जरा गोष्ट सांगा ना आम्हाला मुळात आज जरी हे यश सगळं दिसत असेल तरी यामागे थोडस संघर्ष नक्कीच आहे आणि तो परिस्थितीमुळे आलेला आहे माझे वडील मी नऊ वर्षाचं असताना त्यांचं दुःखद निधन झालं खायला मोताद असं सगळं झालं होतं घरात शिजणं सुद्धा मुश्किल झालं होतं आई लोकांची धुनी भांडी करायला जायला लागली म्हटल्यानंतर ते बघवत नव्हतं पण आणि लक्ष आलं की नाही आता यांच्यावर भार नाही व्हायचा आपण कारण भार नाही व्हायचं पण मग केलं काय काही नाही घरातून निघालं की मुंबईला जायचंय विदाउट तिकीट आणि पैसाच नव्हता लोक जी जेवायला बसायची त्यांच्याकडे आधाशा सारखं पाहत राहणे मग ती लोक म्हणायची की अरे हा पाहतो म्हणजे काहीतरी देऊन टाक मग भिकारीच झाला म्हणजे त्याला भूक लागली भूक सगळं काही शिकवते पण मग त्या दरम्यान कुठे असं नाही वाटलं की आई आपली भांडी घासून का होईना पण आपल्याला आई तर काहीतरी देत होती चला बाबा परत जाऊ आता नाही वाटलं ते याच कारण काहीतरी करूनच म्हणजे अशी ताकद निर्माण करायची की त्यांना खाऊ घालायची आपल्या आईला सपोर्ट करूनच करणे इतपत ताकद आली आता घरात जायचं नाही एवढं स्वप्न घेऊन मुंबईत पाय ठेवला पण एवढं सोपं नव्हतं ते जे काय थोडस वाचलंय ते माझ्या अगदी अंगावर शहारा येण्यासारखं आहे जे तुम्हाला कदाचित आवडणार नाही पण मला सांगायचं आहे पत्रावळीवर लोकांनी फेकलेल्या द्रोणामधले जे शीत होते ती जमा करून करून तुम्ही खाऊन तीन दिवस काढले आणि मग त्या गाडीवर तुम्हाला त्याने फुकटच्या नोकऱ्याची नोकरी दिली अगदी खरे ते भूक माणसाला कशी श्रीमंत कुटुंबातला जरी संस्कारित कुटुंबातला जरी मुलगा असेल पण भूकीच्या पुढे मात्र मनुष्य हारतो आणि शेवटी हात पुढे करतो मागायसाठी कारण भूकच अशी वस्तू आहे की ती माणसाला काहीही करायला लावते झालं कसं की सुरुवातीला मात्र त्या वडापावाल्याच्या गाडीकडे तीन दिवस होतो नंतर लक्षात आलं की नाही तिथे काही आपलं व्यवस्थित होत नाही तो हिडीस पिडीस करतोय मग कोणतेच नाही अरे काम करू आपण ये चौपाटी चले जाओ तो वहां पर कुछ तो भी आपको मिल जाएगा चरणी चौपाटी वर आलो भिकारी पोर होते डस्टबीन मध्य डिश पेपर डिश वगैरह क्या द्रोण अकान खाउन टाक तो घेन जाए स्वच्छ कर अपने काम का जमत नहीं एक दोगा ने विचार ती पोर दात दिए शेवटी एकदा मैं तो जबरदस्ती तो डस्टबीन घेन पड़त गए भूक लगता पुऱ्या आणि शेव वगैरे चिकटलेली होती आणि मला माझी भूक अस्वस्थ करत होती मला ती पोरं पण माझ्या मागे धावली त्यानं सांगितलं भूक लगी आहे मुझे त्याचं का थोडा तुम्ही मुझे निकाल की खाणे दो आपको भी देता चाहिए तो मग ते बसून राहिली मी सगळं गोळा केलं त्याच्यावरच तो असा छान मोठा ढीक झाला मी आणि अजून तीन पोर होते त्याच्याबरोबर चार असे डेकोरेटिव्ह पद्धतीचे चार तुकडे केले की हा तुझा हा तुझा हा तुझा हा माझा आणि त्याही पोरांनी खाल्लं ढीक खाल्लं आणि डस्टबिन स्वच्छ करून समुद्राच्या पाण्याने मी परत नेऊन ठेवली त्या ठिकाणी तरी समाधान नव्हतं पैसा पाहिजे थोडासा असं वाटतं की पैसा काही मिळेल का किंवा चांगलं अजून खाल्लं मिळेल का आपल्याला असा विचार करून तिथलीच ती त्यांना टपोरी पोरं म्हणायची तर त्यांनी की अरे ढीक मांग तो पैसा बी मिळेगा खाणे कोण मिळेल 
मिळेगा तो मुंबा देवी मंदिर चले जाओ वहा पर मुंबा देवी मंदिर गाठले एक दिवस पण तिथं मुंबा देवीच्या मंदिराच्या समोर तुम्हाला माहित असेल देवळाच्या दाराच्या समोर इकडे एक रांग विचारांची इकडे एक रांग काही महारोगी म्हणजे त्या भिकारीच्या लाईन मध्ये जाऊन तुम्ही बसला पण ते डेअरिंग होत नव्हतं त्यावेळेस कारण आपण भिकारी नाही हे पण शेवटी म्हणत तसंच की भूक शेवटी डेअरिंग करून बसलो आणि पक्का भिकारी झालं छान ते जसे ओरडायचे त्याचप्रमाणे हात पुढे करून डेअरिंग भीक मागायला लागलो मला भोके पुढे हरलो मी मग नंतर ते हात पुढेच राहिले मग काय झालं आणि त्याच ठिकाणी खऱ्या अर्थाने हा विजय फळणीकरचा कायापालट होण्याची संधी आली मला गुरु लाभले आणि मी अभिमानन सांगतो आज जे माझे गुरु आहे सत्याऐंशी वर्षाचे यशवंत रामकृष्ण काळे हे दर्शनाला आले होते आणि तिथून बाहेर पडत असताना त्यांनी भिक्षेला गेलेला हात पुढे तोच त्यांनी खसकन तिथून ओढला आणि दरडावून विचार चौकशी केली सगळी कुठला आहे काय आहे काय करतो त्यांच्या लक्षात आलं की नाही हा पळून आलेला पोरगा आहे आणि याचा इथं मातेर होता का म्हणे मग त्यांनी माटुंगा पोलीस चौकीला आणून सोडलं तिथे सोडल्यानंतर ते निघून गेले आणि संध्याकाळपर्यंत अजून असे एक वीस बावीस पोरांची रवानगी एका गाडीत टाकून डोंगरीच्या रिमांड होम मध्ये झाली आमच्या सगळ्यांना भिकारी अगदी अनावधानानेच म्हणूया की झालात मग आता रिमांड होम मध्ये गेला आता ज्यावेळेस त्या ऑफिसमध्ये पोलिसांनी आणून सोडल्या वीस पंचवीस पण तिथे ग्रस्त परत दिसले तेव्हा लक्षात आलं की तिथले कोणीतरी अधिकारी आहेत आणि त्यांनी पण बरंच समजवलं की ना इथे आपण व्यवस्थित तुझ्या आई वडिलांचा आपण तपास करू गावाकडे पत्र पाठवलं आणि उत्तरही आलं त्याला की मुलगा तुमच्याकडे सुखी आहे ना इथे आमचीच भ्रांत चालली खाण्याची वांदे चालले आहेत नका पाठवू त्याला शिकवून मोठं करा मग तुम्ही तिथे वाढू लागला हो तीन वर्ष मी त्या संस्थेत राहिलो बरंच काही शिकायला मिळालं की नाटकांच्या स्पर्धा वगैरे व्हायच्या बालनाट्य बालकांची बारी जी हिरो झाला हो चांगले अवॉर्ड मिळाले त्या ठिकाणी उत्तम हार्मोनियम शिकलो मी त्यांच्याकडे आता मी बऱ्याच लोकांना साथीला वगैरे जातो खरं शिकलात सगळ्या निपुण झालात रात्रीच्या शाळेत जाऊ लागलात एक काही डिग्री आली आता काय शिकला होता तुम्ही मी स्टेज क्राफ्ट चा डिप्लोमा केला म्हणजे काहीतरी वेगळंच शिक्षण जे आपण म्हणूया जे आहे आपलं बरोबर आहे तर तुम्हाला आमचं हे आवडलं खूप सुंदर वारली पेंटिंगच्या बाबतीत म्हणजे जिव्हाळ्याचा विषय आहे जिव्हाळ्याचा विषय कारण ज्या याच्यातून ज्या व्यक्तींनी हे सुरू केलं त्या व्यक्तींना सुद्धा मी भेटलेलं आहे वारली ज्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे हा माझा जिव्हाळ्याचा विषय आहे मग हे तुम्ही नेमकं काम शिकलात आणि करू लागलात हो नागपूर दूरदर्शन त्यावेळेस सुरू झालं माझा डिप्लोमा झाला होता याचा स्टेज क्राफ्टचा आणि त्यावेळेस तिथे स्टुडिओ नव्हता तर त्यामुळे ते काय करायचं असा एखादा हॉल घेऊन मंगल कार्यालयाचा वगैरे तिथे सेट लावायला सांगायचे आम्हाला जस्ट थोडस म्हणजे सुरुवात होती नागपूर दूरदर्शनची त्यावेळेस मला ही संधी मिळाली आणि मी त्यांना त्या कथानकाला साजेसे किंवा जे इंटरव्ह्यूज असायचे तो सब्जेक्ट अभ्यास करून त्या पद्धतीचे त्यांना मी सेट द्यायला लागलो त्याच्यात इंटरेस्ट घ्यायला लागला आणि मग मला असं वाटतं हळूहळू पैसा पुन्हा उभा राहिला बरोबर अगदी मग मग पण आली हो लग्न झालं राजकुमार पण आला राजकुमार ही आला त्याचं नाव वैभव पण नेतीला हे सगळं मंजूर नव्हतं ताई दुर्दैवानं असं झालं हे सगळं झाल्यानंतर स्थिर सावरत असताना पैसा आला सगळं काय झालं आणि दसऱ्याचा दिवस दोन हजार एक सालचा उगवला मुलाची शाळा होती दसऱ्याच्या दुसऱ्याच्या दिवशी मुलगा किती पंधरा सोळा वर्षाचा त्याला उठवलं माझ्या मिसेसनी कारण परीक्षेला जायचं तुला आणि झोपून काय तू अजून आणि उठून बसला आणि लगेच कोसळला परत खाली तो म्हटलं असं काय करतो तर माझ्या बसणं पण होत नाही मला जरा उच उचलून धरा तुम्ही आम्ही दोघांनी त्याला उचलून धरल्यानंतर त्याचा चेहरा जर मला पांढरट वाटला थोडासा असं लगेच जवळच माझे एक मित्र ते डॉक्टर परेश पटेल म्हणून त्यांना सांगितलं तर म्हटलं आज चालण्याची तयारीत नव्हतं मग डॉक्टर आले त्यांनी त्याच्याकडे बघितलं पण हिमोग्लोबिन वगैरे कमी झालं असेल म्हणून त्यांनी तशा पद्धतीची ट्रीटमेंट दोन दिवसात काहीतरी त्याला बरं वाटेल वगैरे सांगितलं पण दोन दिवसात त्या दिवशी तो पेपरला गेलाय पेपर देऊन आल्यानंतर त्याच्यावर उभं राहणं सुद्धा होत नाही इतका मी म्हटलं एवढं असं एकदम अचानक होणं म्हणजे काहीतरी गंभीर वाटतं मला म्हणून परत त्याच डॉक्टरांना ते म्हणजे असं करू आपण ब्लड सॅम्पल्स घेऊ खूपच काही ब्लड सेल्स खूप कमी वगैरे झाला असेल तर तो आपण चेक करून घेऊ आणि त्यांनी लॅबला पाठवलं आणि डॉक्टर लाहोटी म्हणून आहेत त्यांनी मला बोलून घेतलं त्यांनी सांगितलं मला एकदा अजून सॅम्पल पाहिजे ते डॉक्टरचं बोलणं थोडंसं लक्षात आलं कारण ते माझे मित्रच होते दुसऱ्या टेस्ट मध्ये लक्षात आलं आणि स्पष्ट सांगितलं की पंधरा दिवस सुद्धा मुलगा जगणार नाही मायलेट लुकेमिया हा झालेला आहे की ज्या कॅन्सरवर या आत्ताच्या यात सुद्धा कुठलंही औषध किंवा इंजेक्शन नाही आणि त्याला शांत चित्ताने जाऊ देणे हाच एक पर्याय आपल्या हाताशी असतो त्यांना म्हटलं सर चाळीस पन्नास लाख रुपये काही लागू देत अमेरिकेत न्यायचं कुठे ते सांगा याला वाचवा डॉक्टर त्यांनी सांगितलं विजय याच्यावर काहीही उपाय नाही तू अमेरिकेत नाही कुठेही नाही आणि अक्युट मायलेट लुकेमर खरोखरच उपाय नव्हता ताई आणि त्यांनी 
ती तुमच्या मिसेसलाही बोलावं मला त्याला सांगू देत आणि तिला बोलून देत नाही तुमचा मुलगा मनाची तयारी करा पंधरा दिवसाच्या मुलगा जाणार आहे डॉक्टरांनी हे सांगितलं असं एक एक अवयव निकमी होईल त्याची एक एक दृष्टी गेली दुसरी दृष्टी गेली रक्ताची उलटी झाली नाकातून रक्त यायला लागलं अठरा नोव्हेंबर दोन हजार एक साली त्याने शेवटचा श्वास घेतला तिथे कोसळलो आम्ही दोघे प्रत्येक एक वक्त काही सांगावं असं वाटतं मला तुम्हाला याच स्टेजवर की त्याला ज्या दिवशी रक्ताची उलटी झाली त्याच्या वेदना बघत होतो त्या दिवशी हाच बाप आणि हीच त्याची आई जन्म देणारी डॉक्टरांना म्हणत होती याला संपवात उभी असं काही एखादं इंजेक्शन असेल ना तर याला द्या आणि संपवा आमचे नाही बघत याच्या वेदना शेवटी अठरा नोव्हेंबरला तो गेला डॉक्टरांनी सांगितलं बॉडी घरी नाही उलवता पण बॉडी खराब झालेली आहे तुम्ही स्मशानातून त्याचं सगळं करा पण माझा वेळ आहे पणा की मी त्याला घरी घेऊन आलो ॲम्ब्युलन्सला फोन केला त्या एरियामध्ये ॲम्ब्युलन्स त्यावेळेस मिळत नव्हती आता येईल थोड्या वेळ येईल असं करता करता तीन तास उशिरा ॲम्ब्युलन्स आली गेल्यानंतर त्याच्या बॉडीचे हाल होत होते जे आई बाप म्हणतात की नको कुठे लागलं तरी खर्च अटला किंवा चटका लागला तरी आपण हे करतो त्याच बापाला अग्नि द्यावा लागला सोळा वर्षाचं पोराला याच्यासारखं दुःख नाही कुठलं तो गेल्यानंतर कारण आम्हीच कोल बडलो आता नाही जागायचं रोज तिला मी बोलून दाखवायचं ती पण माझ्याजवळ बोलायची की मी काहीतरी करून घेईल मला नाही जागायचं ती सकाळी उठायची स्कूल बस जिथे यायची आमच्या दारासमोर तिथं बसून राहायची खिडकी जवळ शेवटी म्हणजे ठीक आहे आता तू पण माणसात येत नाही मी पण येत नाही आपण असं करू आज संपवून टाकू स्वतःला मग संपवायचं तर कसं संपवायचं संध्याकाळी तुझ्या आवडीचं काय तुला आवडते आमच्याकडे विदर्भात सांबार वडी म्हणून एक प्रकार करतात पोडाची वडी ज्याला म्हणतात ती बनवली ती तयार केली तुझ्या आवडीचं माझे मला श्रीखंड आवडायचं मी श्रीखंड मागवलं वैभवच्या फोटोकडे पाहत पाहत जेवण केलं तोपर्यंत जेवणाच्या अगोदर खास बांधलेला होता घरात पंख्याला आणि एक त्याच्या रॉडला कपडे वाळायचे कप लोखंडी रॉड होता त्याला तिच्यासाठी आणि एक माझ्यासाठी आणि साडेदहा पर्यंत आपण सगळं संपवून टाकू असं सगळं विचार सगळं झालं जेवण झाले आमची तेवढ्यात फोन आला तिचा मामे भाऊ अहमदनगर पर्यंत आला होता त्याला पत्रिका द्यायला यायचं होतं तो आला तो म्हणजे तुमच्याकडे जेवणार आहे मला मुंबईला पत्रिका द्यायला जायचंय तर रात्री मुक्काम पण करेल तुमच्याकडे बस हीच घटना कारणीभूत झाली पटापट दोर वगैरे सोडले म्हणजे काय आपण उद्या मरू मरायचं तर आहेच जाताना दुसऱ्या दिवशी त्यांना प्रॉमिस घेतलं की माझी शपथ आहे तुम्हाला की तुम्ही माझ्या कार्यात आलंच पाहिजे तुम्हाला असं वाटलं असेल की अगदी मरता मरता वास पण बांधला होता आणि एक जण दार ठोकवून आतमध्ये जेवायला आला तर हा काही साधा नाही तो कोणत्या तरी ईश्वरी आदेश झाले असाल कदाचित की मरू नका मरू नका दोघांचा विचार बदलला नाही म्हणता येणार ताई पण झालं कसं की त्या लग्नाला गेलो तिथं तिचा काही अपमान झाला कारण हिचा मुलगा गेलेला आहे तिच्या हातची आरती घ्या ही नाही पाच सुवासिनी दुसऱ्या घ्या हा एक वेगळा चांगल आला की परत समाजात की ही नको पाच स्त्रिया ज्या आहेत ना त्यांना मुलबाळ असलेल्याच पाहिजे मग तिथे तिला बाहेर काढलं त्यातून बाहेर म्हणजे ती म्हणून तू नको तू बाजूला ती म्हंटली कशा लागली लग्नाला यायलाच तर बरं झालं असतं पण तिथं त्या एका आजीने म्हटलं एखादा दत्तक तरी घ्या आता तुला मुलं होणार नसेल तर वगैरे ती म्हटली एक नाही दहा दत्तक घेऊ पण आजी तुम्ही असं बोलायला नको होतं पण ती रडत रडत तिथून बाहेर आलो येईपर्यंत हे निश्चित झालं की आपल्या घरात एक तर दत्तक तरी बाळ आलं पाहिजे नाही तर आपण मुलांमध्ये गेलो पाहिजे काहीतरी एखादा अनाथाश्रमात तरी आपण जाऊ पण आता आपण दुसऱ्यांचा आधार होऊ दुसऱ्यांचा आधार होऊ कुठेतरी असं आहे की जर तुमचं मूल गेलं काही लोकांचे आई वडील गेले तर मग ही दरी एकमेकांना मिळाली मला कमी होतात त्यांच्या आयुष्यात बाप मिळाला या मुलगी मिळाली असं होऊ शकतो मुलगा मिळाला असं मला असं वाटतं तुमचं डोक्यात आलं आणि झाल्यानंतर हे नक्की झालं की तीन महिन्यानंतर त्याचे विम्याचे पैसे आले उलट असं डोक्यात आलं त्यावेळेस अरे याला शेवटच्या क्षणी अँब्युलन्स नाही मिळाली अशी वेळ परत कुणावर येऊ नये याचं काय करावं म्हणून त्या पैशातून रुग्णवाहिका घेतली रुग्णवाहिका सुरू झाली रात्रीचा ड्रायव्हर बीच अगदी डेड बॉडी उचलण्यापासून वगैरे सगळं त्या पुस्तकात तुम्ही वाचलं असेल अगदी पहिला मुलगा कोण आला मग तुमच्याकडे नाही काय झालं की जेव्हा निवेदन असं दिलं की ज्या आई वडील नसलेल्या मुलांसाठी आपलं घर नावाने आश्रम सुरू करत आहे नातेवाईकांनी संपर्क साधा तर अनेक अर्ज आले त्या लक्षात आलं बाप रे एवढ्या एवढ्या मुलांना आई बाप नाही आहेत आणि मग त्यातून निवडणं कठीण होतं पण आम्ही ठरवूनच टाकलं होतं आत्ता आमचा क्रायटेरिया तोच आहे की आई वडिलांचं डेथ सर्टिफिकेट ज्या नातेवाईकांकडे असेल त्या तीच मुलं घ्यायची सिंगल पॅरेंट किती वर्षापासून किती वर्षापर्यंत निराधार मुलं आहेत तुमच्या चार वर्षापासून ते एकोणीस वर्षापर्यंत आत्ता माझ्याकडे आहेत अच्छा किती मुलं असतील आत्ता माझ्याकडे अठ्ठावन्न मुलं आणि दहा आजी आजोबा पण अच्छा दहा आजी आजोबांना पण दत्तक घेतलं तेही निराधार आहेत 
आणि एकाच ठिकाणी विशेष म्हणजे जसं मुलांसाठी म्हटलं की आई वडील ज्यांना नाही अशीच मुलं घेणार तसंच आजी आजोबांसाठी पण क्रायटेरिया ठेवलाय ज्यांना मुलबाळ नाही स्वतःच घर नाही आणि जे पैसे देऊ शकत नाही काय झालं की संस्था जेव्हा सुरू केली आम्ही ट्रस्ट डीड करावं लागतं तर त्याच्यामध्ये आम्ही दोन महत्वाची वाक्य टाकली होती की या संस्थेचे प्रकल्प हे गरीब गरजू निराधारांसाठी निःशुल्क असतील आणि शासनाकडून तह हयात तहयात म्हणजे मी गेल्यानंतर सुद्धा कुणीही शासनाकडून अनुदान घेणार नाही म्हणजे आजही आमचे जे पाच प्रकल्प आहेत आमचं ऑर्फनेज म्हणजे अनाथालय असं अनाथा शब्द वापरताना मला जीव तुटतो माझा पण स्पष्ट कळावं म्हणून सांगा आपलं घर तुम्ही नाव दिलं आपलं घर एक मुलगाच गेला पण आता त्याच्यानंतर लेकरांचा तुम्ही आई बाप पुण्याचा मला पूर्ण लागलं पण स्वस्त बसतच नव्हतं मी नंतर असं लक्षात आलं की त्या एरियामध्ये जिथे आम्ही काम करतो सिंह घेरा सिंहगड परिसर म्हणून आहे कातकरी आदिवासी आणि शेतमजूर अशी लोक बांधकाम मजूर म्हणून यायला लागले पण त्यांच्या पायात चपला नाही फाटकं धोतर जखमा भळभळत आहेत पोटुशी असलेल्या बाया पण तिथं कामाला येत आहेत आणि नंतर मग त्यांच्याशी जवळीक साधत असताना असं लक्षात आलं की जखमा का दवाखानाच नाही गावात त्यामुळे मग छोटस क्लिनिक काढावं असा विचार डोक्यात होता पण आज मला अभिमान सांग एक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल की ज्याच्यामध्ये दोन ऑपरेशन थिएटर प्रसूतीगृह ईसीजी एक्स रे सगळं अत्याधुनिक की ज्याच्यात चौदा गावां आज रोज दीडशे दोनशे पेशंट होतात आणि निशुल्क आहे सगळं ऑपरेशन पासून औषधांपासून कुठेही चार इतकं सुंदरशी ती गोष्ट ऐकूनच आम्हाला शेवटी मनाचं सुख दुःख आयुष्यामध्ये असतं पण शेवट कुठेतरी वैभवासारखं गोडच झालेलं आहे याच्यातून मला असं वाटतं तुम्हाला काय प्रश्न पण विचारायचे आहेत तर तुमचे बरेचसे फॅन्स आमच्याकडे आलेले आहेत त्यांना कुणाला प्रश्न विचारायचा आहे तुम्हाला नमस्कार सर नमस्कार आम्ही गोरख कांबळे कोल्हापूरवरून आलोय सर तुम्ही या अनाथ मुलांना जे सेवा करता चार वर्षापासून ते एकोणीस वर्षापर्यंत त्यांची शिक्षणाची जबाबदारी कशी काय घेता तुम्ही तुम्हाला थोडक्यात उदाहरण सांगेल की त्यावेळेस जो मुलगा चार पाच वर्षाचा माझ्याकडे आला होता छोटा त्यातला एक आता सी ए करतोय दोन मुलं एम पी एस सी करतायत चार मुली नर्सिंगचं ट्रेनिंग घेऊन आमच्याच हॉस्पिटलला सिस्टर म्हणून जॉईन झाल्या एक लॅब टेक्निशियन झाला नाव श्याम खांडेकर मी पुण्याचा आहे की तुम्ही हे पैसे कुठून आणता खूप छान प्रश्न विचारला ताई आणि एक जबाबदार ट्रस्टी म्हणून मी जरी संस्थेचा अध्यक्ष संस्थापक असेल पण प्रकल्पात गुंतलेली रक्कम सांगतो आणि किती सरकारची मदत न घेता आज साठ कोटी पर्यंतचे प्रकल्प उभे करता आले तर मुलांचं आय टी आय पण ग्रामीण भागातले जे मुलं आहेत दहावी आणि बारावी नापास त्यांचा आय टी आय पण आमचा आहे तिथे निशुल्क आहे सगळं निशुल्क आहे नाही पण आता खूप मोठा मुद्दा हा त्यांनी विचारला कि हे साठ कोटी पर्यंत तुम्ही नेलं सगळ्यांना निशुल्क निशुल्क एवढ्या मुलांचा बाप मग आता काम पण तिथे तुम्ही चपराशासारखं सगळ्या गोष्टी तुम्ही एकटे नाही सहकारी आहेत पण कसं होतं की जेव्हा मी झाडू धरील ना तर तेव्हा पुढच्याला लाज वाटत नाही हा ही गोष्ट फार सुंदर बोली की जेव्हा आपल्यापासून जर एखाद्या गोष्टीची सुरुवात केली तर दुसरा झाडू मारणारा आणि मी मोठा ही दरीच संपते आता साठ कोटीच काय एवढं सगळं असताना माझ्या नातेवाईकांना तुम्ही कदाचित संस्थेत आलात त्या कुणी आले असतील मंडळी त्यांना सुद्धा मोफत राहायची माझ्याकडे हे नाही आमच्या ट्रस्टी लोकांना जेवायचं असेल ऐंशी रुपयाची पावती फाडल्यानंतर ती किचनला जाते तेव्हा आमचं ताट बाहेर येत आमचं दिलीप प्रभावकरांचे ट्रस्टी आहेत हाच नियम तेही पाळतात असा मोह होता कामा नाही की समाज जो देतो तो यांच्यासाठी देतो नमस्कार सर मी तुषार दकिते अमरावतीवरून आलोय वैभव गेल्यानंतरचा जो बाप होता आणि त्यानंतर आता अठ्ठावन्न मुलांचा जो बाप आहे दोघांमध्ये काय फरक आलाय आणि त्यानंतर जेव्हा हे तुम्ही अठ्ठावन्न मुलांना सांभाळताय दोन दहा आजी आजोबा पण आहेत तुमच्याकडे तर लोकांचा विरोध झाला असेल तर त्यांना कसं तुम्ही ट्रीट केलंय खरं सांगू का दादा लोकांचा विरोध होण्याचं काही कारण म्हणजे समाजाचं तर याला उलट की ठीक आहे तुम्ही आधार देता मला या प्रश्नामध्ये एक दिसतं की वैभवचा बाप आणि अठ्ठावन्न मुलांचा बाप या दोन मधल्या बापामध्ये काय अंतर आहेत फरक आहे ते जरा असं जाण आत्ताचा बाप जरा खूपच हळवा आहे आता ही मुलं मोठी होतात आणि असले प्रश्न विचारतात ना मोहिनी नावाची एक मुलगी जेव्हा ती विचारते माझी आई कशी दिसत होती मी पण नाही बघितलं तिनं पण नाही बघितली तिची आई असे प्रश्न जेव्हा येतात ना तेव्हा असं वाटतं आपण हे सुरू करून चांगलं केलं हे वाईट केलं रोजच कारडायचं आपण कारण काय असतं त्यांना आई बाप हे नाव माहित आहे मग आपले आई वडील कुठे अनेकांनी तर बघितलेच नाही त्यांच्या नातेवाईकांनी आणून टाकला मला असं वाटतं त्याला उत्तर तुमचं येत असेल की तुझी आई माझ्यासारखी दिसत होती 
दुसरं काय म्हणतो पण निश्चितपणे ते मुलं आई बाबा म्हणून ह्या आमच्या सेविका आहेत मन लावून करणं त्यांच्यामध्ये आमच्यामध्ये खरंच आई बाप शोधतात ती पोरं आणि सर तुम्ही खरंच लक्षी आहात अठ्ठावन्न वेळा मुला मुलींची लग्न होणार आहे आणि बाप एकच आहे इतकं छान मार्गदर्शन आणि तुमचं कार्य समोर आलंय त्याच्यामुळे असं कार्य म्हणजे देणाऱ्याने देत जावे आणि घेणाऱ्याने घेत जावे घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हातही घ्यावे आणि आता या आपल्या सगळ्या तुमच्या बोलण्यावर इतक्या सुंदर शेवटावर एक सुंदर पेंटिंग आमचं तयार नक्की झालं असेल सगळ्यांना उत्सुकता लागली असेल काय लिहिलेलं आहे आणि मला तुम्हाला सांगायची उत्सुकता लागली आहे प्रत्येकाने अक्षरशः म्हणजे फळणीकर सरांसारख्यांनी ज्यांनी आपलं जीवन संपवण्यापर्यंत त्यांची वाट गेली होती पण ते म्हणतात जीवन खूप सुंदर आहे ते जगलंच पाहिजे हा त्यांचा संदेश आहे आणि ते म्हणतात मी शिकलो नाही पण इतक्या सुंदर अक्षरामध्ये त्यांनी इतके सुंदर विचार लिहिलेले आहेत या सुंदर विचारांसोबतच याचं मोलही खूपच अनमोल सुंदर आहे पण तरी आपण यातली मोल लावू याची आम्ही रक्कम मागणार आहोत कारण की त्या रकमेतून आम्ही मातोश्री वृद्धाश्रमांना मदत करणार आहोत तर महाराष्ट्राच्या जनतेने जास्तीत जास्त किंमत देऊन हे पोस्टर आमचं घ्यावं आणि ही सुंदरशी आठवण तुमच्या घरात ठेवावी या अशा सुंदर वळणावर सर तुमच्या आशीर्वादाने एपिसोडला आपण निरोप देऊया आणि पुन्हा भेटूया दुसऱ्या आपल्या एपिसोडमध्ये एक वेगळाच दरियल हिरो असेल तोपर्यंत माझा तुम्हाला नमस्कार वंदे मातरम